Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat berjumpa kembali di Taraka Kanal TV, kali ini kita akan ziarah ke makam Kiai Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan nama sebutan Gus Dur, wisata religi makam Presiden Ri keempat tersebut terletak di kompleks pesantren Tebu Ireng, makam Gus Dur seolah menjadi medan magnet bagi peziarah. Pasalnya, makam ini tak pernah sepi peziarah dari berbagai penjuru Indonesia. Makam Gus Dur sejak 31 Desember 2009, terus dikunjungi ribuan peziarah setiap harinya. Sebelum Gus Dur meninggal, sudah ada makam dua pahlawan nasional di komplek makam tersebut, yakni Kiai Haji Hashim Asyari dan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Dahulu, jumlah peziarah memang sudah banyak, namun tak sebanyak sekarang ketika ada makam Gus Dur. Ketika masuk di area makam Gus Dur, peziarah bakal disambut lorong panjang yang di samping kanan kirinya ada puluhan pedagang oleh-oleh. Dahulu, lorong itu merupakan kamar-kamar para santri namun kini berubah menjadi lorong yang dilewati peziarah untuk menuju makam Gus Dur. Di kompleks makam Gus Dur, ada sekitar 45 orang yang dimakamkan. Mulai dari pendiri pesantren Tebu Ireng, pengasuh pondok, keluarga hingga Zuriah. Makam Gus Dur sendiri terletak di sebelah pojok utara. Terdapat tanda batu maesan unik bertuliskan di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan dalam empat bahasa. Yakni bahasa Indonesia, Arab, Inggris dan China. Makam Gus Dur dikelola oleh Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng, LSPT. Hasil dari infak peziarah, dikelola dan disalurkan untuk masyarakat. Ada beberapa program yang dikelola LSPT mulai dari pendidikan maupun sosial. Kawasan makam Gus Dur mulai dipersolek pemerintah dua tahun sejak Gus Dur wafat. Pada 2011 Kemendik Putri dan Pemkap Jombang mulai membangun Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asyari dan kawasan parkir di makam Gus Dur. Sekian video kita jalan-jalan ziaro kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya.